வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தொட்டிகள்லேயும் குரோபேக்லேயும் செடி வளர்க்குறதுக்கு மண்கலவை எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிறத நீ பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம குரோப காயிற்பித்து கேக் வந்து எப்படி அதை பயன்படுத்தணுங்கிறது வீடியோ ஒன்று ஏற்கனவே போட்டிருப்போம் அதை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அந்த காயிற்பித்து நம்ம நர்சரியில் வாங்குறோன்னாக்க அந்த முறைப்படி அதை வந்து உதிரி ஆக்கிக்கிங்க அதை தனியாக ஒரு பங்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த பாண்டில் இருக்கிறது காயிற்பித்து தான் அதேமாரி செம்மண் நல்ல செம்மண்ணாக எடுத்துக்கோங்க அதாவது எங்கேயாவது நல்ல கல் இல்லாத கட்டி இல்லாத நல்ல சிவப்பு கலராக இருக்க மண் உதிரியாக இருக்கிற மண்ணாக எடுத்துங்க அதே மாதிரி மண்புழு உரம் வந்து நல்ல தரமான மண்புழு உரம் எடுத்துக்கங்க ஒரு பங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வேப்ப மண்ணாக்கு அந்த ஏன்னா அந்த பூச்சி நோய்கள் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக வேப்ப மண்ணாக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அசோஸ் பயிரலம் பாஸ்போ பாக்டீரியா ட்ரைகோட்ரமா வெரிடி சூடமனாசு வேம் இந்த மாதிரி இயற்கை பூச்சி அதாவது நோய்கள் வராமலும் செடிகள் நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாக்டீரியா பங்கஸ் இதுகளெல்லாம் கூட அதில் கலந்துக்கிட்டோன்னாக்கா செடி நல்லா க்ரோத் ஆகும் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் விவரமாக சொல்லியிருப்போம் இருந்தாலும் இந்த உயிர் உரங்களை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப சொல்லலை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அசோஸ் பேரெலாம் உயிர் உரம் இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா இது என்னென்ன பண்ணோன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் எடுத்து செடிகளுக்கு தே தேவையான அளவு கொடுக்கும் இந்த பாக்டீரியா நம்ம போடும்போது என்னென்னாக்கா நம்ம மண் கலவையில் வந்து அதிகமாக இப்போ இந்த பேக்கெட்லேயே லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியா இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாது இப்போ மண்ணில் நம்ம நல்ல அங்கே சத்துக்கள் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா மண்புழு உரம் இதெல்லாம் நல்ல சத்தான உரமாக இருக்கிறதுனா நிறைய மல்டிப்ளை ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகி தேவையான நைட்ரஜனை வந்து அதாவது தலைச்சத்து இல்லைனா யூரியா இந்த நம்ம கடைகளில் யூரியானி வாங்கி போடுறோம் அந்த தலைச்சத்தை வந்து இது செடிகளுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அதுக்காக கண்டிப்பாக இது சேர்த்துக்கணும் நம்ம மண் கலவையில் அதுமாரி பாஸ்போ பாக்டீரியா இது வந்து மணிச்சத்தை எடுத்து கொடுக்கக்கூடியது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ப பதினாறு வகையான சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ இந்த முக்கியமாக அந்த தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து ரொம்ப முக்கியமான சத்துக்கள் பேரூட்ட சத்துக்கள் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பா மணிச்சத்தை எடுத்து கொடுக்குறதுக்காக இந்த பாஸ்போ பாக்டீரியாவை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் இதுவும் ஒரு பாக்டீரியா தான் இதை போடும் இது மண்ணில் கலந்து விடும்போது என்ன ஆகுனாக்க இந்த பாக்டீரியாவும் டெவலப் ஆகி கரையும் கரையாத நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ம மணிச்சத்தெல்லாம் வந்து கரையிற தன்மையாக மாற்றி செடிகளுக்கு கொடுக்கும் அப்போ நல்ல காய் பிடிக்கிறது பூக்குறவுடைய தன்மை வந்து அதிகமாகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இது வந்து ட்ரைகோட்ரமா வரிடி இது வந்து நோய்கள் பரவாமல் இருக்கிறது அழுகல் நோய் செடி அழுகி போகுது இல்லைன்னா இலையெல்லாம் கருகி போகுது அந்த மாதிரி இதுக்காக பயன்படுத்தலாம் இது வே வேம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வந்து வேரோட வளர்ச்சி வேரோட வளர்ச்சி அதே மாதிரி நோ நோய்களும் ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணும் வேரோட வளர்ச்சி நல்லா கொடுக்கும் பொதுவாக வேர் நல்லா வளர்ந்தால் தான் நம்ம செடிகள் நல்லா தரமாக வளரும் அதுக்காக இது அதுக்கப்புறமா இந்த சூடமோனாஸ் இந்த இதெல்லாம் இப்போ இந்த ப இந்த உயிர் உரங்கள்லாம் இப்போ நிறைய பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த சூடமோனாசும் அதே மாதிரி தான் நோய்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக உள்ளது இப்போது செடி நட்டு நட்டதுக்கு அப்புறம் சிலர் வந்து இது மாதிரி இப்போ ஏற்கனவே இந்த உயிர் உரங்கள்லாம் பயன்படுத்தாமல் செடி நட்டிருப்பாங்க அப்போ திருப்பி பயன்படுத்தணுமான்னு கேட்டிங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளைக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் ஒவ்வொரு செடிக்கு போடலாம் அது செடியின் மேல் பகுதியில் அந்த தொட்டியினோட மேல் பகுதியில் போட்டு கிளறி விட்டு நல்லா தண்ணி விட்டுட்டோன்னாக்க செடி நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகும் நல்லா நிறைய இயற்கையான முறையில் நல்லா ஆரோக்கியமாக வளரும் இப்போ இந்த மண்கலவையில் வந்து நம்ம உயிர் உரங்களை கலக்கணும் இல்லையா அதுக்காக முதல்ல தனித்தனியாக கொ எடுத்துருக்குறோம் இதை வந்து ஒன்றா கலந்துக்கலாம் இந்த அசோஸ் பேரெலாம் பாஸ்போ பாக்டீரியா ட்ரைகோடர்மா வெரிட்டி வேம் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மண்கலவையோட இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து போடும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்ல வளமான கலவையாக அது ஆகிடும் இப்போ நிறைய உயிர் உரங்கள் இதிலே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மண் க கலவைக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த சம அளவில் இப்போ மண்புழு ம செம்மண் எடுத்திருக்கோம் மண்புழு உரம் எடுத்திருக்கிறோம் தென்னை நார் எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் அந்த உயிர் உரங்கள் எடுத்திருக்கோம் வேப்ப மண்ணாக இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு செம்மண்ணை கொட்டிக்கலாம் செம்மண்ணை கொட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மண்புழு உரத்தை கொட்டுங்க மண்புழு உரம் கொட்டினதுக்கப்புறமா தேங்காய் நார் கொட்டிக்கிங்க தேங்காய் நார் கொட்டி கொட்டதுக்கப்புறம் இதை நல்லா எல்லாமே நல்லா ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கலாம் நல்லா எல்லாமே சமாளால் மிக்ஸ்
அதே மாதிரி அதே மாதிரி வந்து செடிகள் வச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம அதில் பயன்படுத்தலாம் ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்க மண் கலவை வந்து நம்ம தொட்டியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அடியில் இருக்க தொட்டியில் வந்து ஓல்ஸ் இருக்கும் எல்லா தொட்டிலையுமே ஓல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஓல்ஸ் வந்து மறையணும் என்னென்னா ஓல்ஸ் இதுக்காக வச்சுருக்காங்கனாக்கா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வடிகிறதுக்காக எக் அது மாதிரி ஓல்ஸ் இல்லாமல் தொட்டியில் மண் போட்டு நம்ம செடி வச்சோம்னா செடி கண்டிப்பாக அழுகி போயிடும் அது தண்ணி வெளியே வந்து எக்ஸஸாக அதிகமாக விடுற தண்ணி வந்து வெளியே போகணும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொட்டியில் மண் போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக தேங்காய் நார் போடலாம் அடியில் ஒரு ரெண்டு இஞ்சி க கணத்துக்கு தேங்காய் நாரை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு அந்த ஃபில்ட்ரேஷனுக்காக தண்ணி ஃபில்ட்ராக இருக்குது அப்படி இல்லைன்னாக்கா செங்கல் போடலாம் செங்கலை உடச்சி போடலாம் கருங்கல் இருக்கு இல்லையா முக்கால் ஜல்லி நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் அந்த கருங்கல் ஜல்லியை இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு இஞ்சி கணத்துக்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மண் கலவையே போடணும் இந்த ம மண் கலவையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு போடலாம் அதில் போட்டு விடுங்க இப்போ நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்க செடியை வந்து நம்ம எப்படி ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணி நடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த அதில் ரொம்ப கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த தொட்டிக்கு செடி இருக்கு இல்லையா இந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய மண் வந்து உடையக்கூடாது மண் கலவை உடஞ்சிருச்சுனாக்கா செடியோட வேர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா கொஞ்சம் ப பத்திரமாக பொறுமையாக பண்ணணும் இந்த இது மாதிரி செடிக்கு இடையில் ரெண்டு கொஞ்சம் மண்ணை வந்து இது மாதிரி தொட்டியை லூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அழுத்தம் ஈரமாக இருந்தால் அது மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த விரலில் நடந்து செடிக்கு நடுப்பகுதியில் விட்டு நடுப்பகுதியில் விட்டு அதுக்கப்புறமா லேசாக இது பண்ணாக்கா வந்துடும் செடி அந்த கேக் வந்து உடையாமல் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த செடியை நம்ம அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த கேக் அப்படியே முழுசாக இருக்குது இல்லையா இதே மாதிரி இருக்கணும் இதே மாதிரி வரணும் அந்த மண் வந்து கலவை வந்து உடையக்கூடாது அது மாதிரி அப்படியே தொட்டியில் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து சைடில் உள்ள மண் கலவையை போட்டுக்கலாம் போட்டு கொஞ்சம் நாள் அழுத்தி விடணும் கொஞ்சம் அந்த மண் கலவையை ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அந்த நம்ம செடியை தொட்டி மட்டத்துக்கு போடலாம் இல்லைனா ஒரு ஒரு இஞ்சி கம்மியாக கூட போடலாம் போட்டு விடலாம் தொட்டி மட்டத்துக்கு போட்டாலும் உங்களுக்கு திருப்பி தண்ணி விடும்போது அதோடைய இது அளவு வந்து கம்மியாகிடும் இறங்கிடும் இப்போ இந்த தொட்டியில் போடுற மண் கலவை பார்த்துருப்பீங்க நல்லா உதிரியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து என்னாக்கா நல்லா தேங்காய் நார் மண்புழு உரம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இருக்குது நம்ம மண்புழு உரம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நல்லா செடி வளரும் இப்போ எரு போட்டாலும் வளரும் எருவில் இருக்க சத்துக்களை விட மண்புழு உரத்தில் அதிகமான சத்துக்கள் இருக்கும் அதனால் மண்புழு உரம் எப்போவுமே தொட்டிக்கு போடுறது நல்லது தொட்டியில் இப்போ செடி ந எப்படி நடுறதுங்கிறத செய்து காமிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து குரோ பேக் நம்ம காய்கறி தோட்டம் இந்த மாதிரி மாடி தோட்டத்துக்கு பண்ணும்போது குரோ பேக்கில் வைக்கிறது நல்லது குரோ பேக் தான் உங்களுக்கு காய்கறி வளர்க்குறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஏன்னா கேட்டால் அது வெயிட்லெஸ்ஸு ரெண்டாவது வந்து இந்த குரோ பேக்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் லைஃப் வரக்கூடியது மாடியில் வைக்கும்போது வெயிட்டை குறைக்கிறது நல்லது அந்த ரூப இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குரோ பேக்கில் செடி வைக்கும்போது கூட அடியில் கொஞ்சம் தேங்காய் நார் போட்டுக்கணும் ஜல்லிலாம் போட தேவையில்லை நம்மகிட்ட இதுக்கு எப்படியும் தேங்காய் நார் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் நார் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மண் கலவையே போடணும் ஆனால் அது டைரெக்டாகவும் போடலாம் தேங்காய் நார் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி ஃபில்டர் ஆகிறது இது வந்து அளவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நல்லா கலந்த மண் கலவையை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுங்க இப்போ மண் இந்த இதில் குரோ பேக்கில் நம்ம போட்டோம் அப்புறம் விதையை அடுத்து ஊனணும் விதையோ செடியை நம்ம அதில் ஊன போகிறோம் விதையை விதையாக இருந்ததுன்னாக்கா இந்த மாதிரி இந்த விதை பார்த்தீங்கன்னா இது பாகல் விதை அதை விட ஒரு அந்த விதையோட அளவில் கூட ஒரு மடங்கு இப்போ இது வந்து இது என்ன சைஸ் இருக்குதோ அதை விட கூட ஒரு அளவு ஒரு மடங்கு அதை ஆழம் அப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஆழம் வச்சாலும் முளைக்கிற லேட் ஆகும் ரொம்ப மேலே வச்சிங்கனாலும் ஏதாவது அந்த எறும்புகள் அந்த மாதிரி இதுகள் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ரெண்டாவது மே வேர் பிடிப்பு தன்மை வந்து கம்மியாகிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஆழமாக அந்த செடி விதை என்ன விதை இருக்குதோ அந்த விதையோட அளவில் கூட ஒரு மடங்கு ஆழம் அதை அழுத்தி வைக்க ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கணும் குரோ பேக்கில் மண்கலவை போடும்போது முழு அளவு போடுங்க என்னென்னு கேட்டால் முழு அளவுங்கிறத ஒரு இஞ்சி கம்மியாக போடலாம் சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரிய பேக் வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து அரை பேக்கு தான் மண்ணை போடுறாங்க மீதி பே இடம் காலியாகவே இருக்குது அதுக்கு நம்ம சின்ன பேக்கை வாங்கிக்கலாம் அது வந்து தவறு பண்ணக்கூடாது ஒரு பேக் வாங்குறேன்னா அதில் முழு அளவுக்கு அந்த மண் கலவை போட்டால் தான் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெரிய பேக் வாங்கினதுக்கு பயன் பயன் கிடைக்கும் அதனால் அது மாதிரி இப்போ ஒரு பேக் மட்டத்துலேருந்து ஒரு இஞ்சி நம்ம தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் நிற்கிற அளவுக்கு ஒரு இஞ்சி ரெண்டு இஞ்சி விட்டுட்டு மீதி அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃபில் பண்ணி
இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி மண்கலவை தயார் பண்ணுறது அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறதுங்கிறத பார்த்துட்டீங்க இதே மாதிரி நம்ம இந்த ப தோட்டம் பராமரிப்பு இல்லை மாடி தோட்டம் பராமரிப்பு பற்றி நிறையா வீடியோ பதிவு போட போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து தொடர இந்த பார்க்கணுனாக்க இந்த க்ரீன்லேண்ட் நர்சரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு தொடர ஆதரவு அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்